aan VHP, parlementariër Cedric van Samson, vroegen wij eveneens om een reactie op de zaken welke de regering voornemens is om terug te draaien. Dat is door de president op een persconferentie aangegeven dat zaken zoals de Friends and Family, de benoemingen binnen RVC's, dubbele functies binnen parastatalen, gronduitgiften en een aantal zaken tegen een vergrootglas geplaatst zullen worden. Van Samson die geeft aan dat niet omdat het volk op straat is gegaan dat de regering dan zal werken aan deze zaken, maar dat deze zaken ook vaker door coalitieparlementariërs zijn aangehaald. Eén ding, zegt Van Samson, wat meegegeven kan worden aan deze regering, is dat de regering open staat voor dialoog. En Van Samson geeft aan dat ook ministers stappen naar het volk toe om ze te woord te staan. U hoort parlementariër Cedric Van Samson. Het heet burgerparticipatie. En daarom heb ik altijd gezegd, ik ben nooit een tegenstander van mensen die hun democratisch recht gebruiken om daar aandacht voor te vragen voor zaken die bij de gemeenschap spelen. Ik heb het vanaf dag 1 gezegd, elk protest heeft een kern. Het is belangrijk om die kern eruit te halen. Wanneer er natuurlijk politieke beïnvloeding erbij komt, hoort dat ook erbij, want politiek is ook deel van de samenleving. De aanzien van dat van gronduitgifte is dat elke keer gevraagd in Denen. Het is door mijn collega Gayadin gevraagd, door mijn collega Ramsikoul en door mijn persoon. Niet alleen ten aanzien van Sabaku, maar ten aanzien van alle gronduitgaven. Omdat wanneer we willen weten hoe we woningnood aanpakken, is het belangrijk om data te hebben. En data heb je wanneer er een publicatie plaatsvindt. En het is niet dat Van Samson er naar vraagt of dat Gayadin bemoeizuchtig is of dat Ramsi Koel kletst. Nee, dat zegt die wet. En dat is wat wij steeds hebben gevraagd aan die regering. Dus het is niet pas toen Team Orgasm of hoe ze heten, of Organic op straat is gekomen, is dat belangrijk geworden. We hebben het al gevraagd in DNA. En omdat wij die vraag hadden gesteld, is er antwoord gekomen waarop men is te weten is gekomen van Sabaku. Dus dat de president na te hebben gezien hoe belangrijk de zaken zijn bij het volk. Want natuurlijk kunnen wij als volksvertegenwoordigers het hier antameren. Maar een wake up call vanuit het volk is nooit te veel. En als dat ertoe moet leiden dat de president een luisterend oor heeft. Want dat is het, het belangrijkste wat we hebben gezien bij deze president. Je hoeft niet van hem te houden, maar deze president heeft laten zien dat hij wel luistert. Dat hij wel vatbaar is voor correctie. En het belangrijkste, dat hij ook nog het pad van dialoog heeft gekozen. Hij heeft uitgenodigd de groep, kom praten. Weet je waarom? Wanneer Team Organic was gaan praten met de president, aan tafel had gezeten, hadden ze in plaats van dat hun actie was doodgebloed, hadden ze wat punten op papier kunnen zetten, een target eraan koppelen, een termijn, Waarbinnen het volk zelf zou kijken van oké okay, president, laten we kijken wat uw beleid zal zijn. Maar ik ben blij dat de president staatsmanschap heeft getoond. Door te laten zien dat hij bereid is in dialoog te gaan en hij ook gelijk enkele punten heeft meegenomen. Dat van Friends and Family, ik heb het vanaf het begin afgekeurd en ik weet waarom. Wanneer je beleid maakt, moet je elke vorm waarbij men eigenlijk ervan uitgaat dat jouw beleid niet bedoeld is om Suriname vooruit te brengen, maar het misschien anders kan worden geïnterpreteerd, moet je het geen ruimte geven. Want ook al kan je iemand die jouw broer is inzetten in een functie, het feit alleen dat de persoon zijn kwaliteiten negatief eigenlijk niet tot uiting zullen komen, omdat men ervan uitgaat, ja, Ganesh pot in brada, omdat na in brada. Maar kan, kan die Ganesh brada werkelijk man doen naar Oroko? Begrijpt u? Dus dat is de realiteit van dat ding. Ten aanzien van dat van nepotisme, dan vraag ik me af, weet men wel wat het woord nepotisme betekent? Want ik zie mensen schreeuwen, ja de functie voor Leo Brunswijk voert Tumsi. Dus als Leo Brunswijk nu maar één functie heeft, is het geen nepotisme? Dat kan niet. En daarom moet je aan tafel zitten. Daarom moet je dingen op papier zetten. En niet met emotie handelen. Dus wanneer de president nu gehoor geeft aan wat men heeft gevraagd, dan kan je zeggen, punt 1, hij heeft geluisterd, dat is goed. Punt 2, heeft het een verandering gebracht. Want wie zegt mij dat de mensen die nu zullen komen in die functies, een betere job gaan doen? 
heeft organic dat geëist dat er in een traject zichtbaar moet zijn wat eigenlijk de verworvenheden zullen zijn van de nieuwe mensen in de functies. En daar merk je dat we met wat rookies te maken hebben. Geen mensen die dat denken kennen, maar rookies. Mensen die gewoon de, de koeien naar veld. Uh, eerste die als een lukt, heb je druk, beginners lock, hé. Hey. Maar men is niet goed door gaan denken van hé, hey, hoe kan ik bepaalde dingen verwezenlijken op papier zetten. Ik ben wel blij dat de president in zijn consultatieronde de verschillende maatschappelijke groepen heeft gehoord. Ik ben heel blij dat de president ook heeft geluisterd naar de mensen in de zorgsector. Ik ben heel blij dat de first lady is geweest naar de neonatale zorg. Dat toont aan dat de beleidsmakers vatbaar zijn voor wat het volk zegt. En een ander groot ding dat is gebeurd meneer Ganesh, misschien bent u het zelfs vergeten. Dit zijn de, de enige protesten waarbij ministers naar het volk toe zijn gelopen. Want ik was met Curtis Hofwijk op straat. Met Maïsia Neus was ik op straat. Met Brian Boerleider was ik op straat. Ik was niet met ambtenaren op straat. Hoor. Ik was niet met politiefunctionarissen op straat. Ik weet niet waar ze waren. Toen die 198 miljoen plotseling hoekers poekers was. Toen liepen politieagenten op patas hoor. Ze zijn ze vergeten. Maar ze waren nergens te zien. Ze zijn de bevrede bouten. Nu de man komt bij, plotseling. Dus ik zeg, wanneer mensen protesteren en mevrouw Koeldiep zingt, zo'n korte mevrouw, loop naar het volk en luister wat de mensen te zeggen hebben. En de mensen misschien geslagen door stomheid op dat moment geen behoorlijke vragen konden stellen en vragen waarom iets in het binnenland duurder kost. Mijn god meneer Ganesh, we staan hier bij DNA. Als u op als je een, een, een burger van lekkies bestelt en ze die burger naar hier voor je moeten brengen, hoeveel gaat u betalen? Maar als ik op vierde rijweg woon en ik bij diezelfde lekkies een burger bestel, ga ik hetzelfde bedrag betalen dat u betaalt? Logisch niet. En de minister stond daar te kijken naar ze en ze heeft antwoord gegeven op die vraag. En zo zie je dat die bereidwilligheid bij de ministers van het kabinet Santoki er wel is om naar het volk toe te gaan. Minister Achaiber Singh heeft het laten zien dat hij geen vijand van het volk is. Wanneer is Hoefdraad een menigte te woord komen staan? Wanneer is mijn collega Sang, die toen minister was van AI, wanneer is hij toegelopen naar een, een menigte van mensen? Ik zie hem nu wel. Nu zie ik hem wel gaan naar die menigte. Toch? Maar toen als minister heeft hij het niet gedaan. Dus ik vind dat we dat moeten waarderen. Dat onze beleidsmakers van het kabinet Santoki wel naar het volk toe gaan om gewoon met het volk te praten. Om te luisteren wat het volk te zeggen heeft. En zo ook duidelijk uit te leggen wat er speelt. En daar ben ik als volksvertegenwoordiger heel blij mee. Omdat los van dat ik hier de belangen van het volk behartig. Net zoals wij nu bezig zijn met die wet ID-kaarten, de wijziging daarop. Omdat heel veel mensen mij bellen. Ze bellen me niet om me te zeggen, twee politiefunctionarissen zijn buiten functie. Dat is maar een spang. Dat is maar een sabi, wat mijn ID-kaart, mijn kies mijn ID-kaart. Wat meneer van Samson, ik kies wat moet ik van Holland. Maar ik niet Dat zijn de noden waarmee ik deal. Dat zijn de mensen die hun beklag bij mij komen doen. Meneer van Samson, mijn verlenging van mijn rijbewijs. Ik kan mijn rijbewijs niet krijgen omdat ik geen EID heb. Dan moeten we dat ding heel snel op de agenda hebben om het op te lossen hier. Ja. Dus daarom zeg ik, ik ben blij dat de ministers hun verantwoordelijkheid inzien. En wanneer het volk voor de deur bij ze staat, dat die ministers hebben getoond. Van, de man doet niet de people in politieke tijden, de man doet niet de people when the people is there. Maar u zegt, um, uh, 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 de mensen bellen u en vinden misschien de buitenfunctiestelling van twee politiefunctionarissen niet belangrijk. Maar we hebben toch wel wat mensen vandaag hier gehad, heren van Samson voor het parlement, die eisen om de terugdraaiing daarvan. Wat hebben ze geëist? Dat het teruggedraaid wordt. Dan moeten ze zo weer in dienst nemen toch? Eenmaal ze eisen, dan laat ze het in dienst nemen. Kijk, laat me één ding duidelijk maken aan al die herrieschoppers. Herrieschoppers? Nee, ik zeg herrieschoppers, ja. Wanneer je leiding geeft, wanneer je in een leiding, in een leiding geefende functie functioneert, is het belangrijkste wat je gaat moeten kunnen doen, is onder leiding werken. Wie niet onder leiding kan werken, gaat zelfs nooit leiding kunnen geven. Dat geldt voor een ieder. Of je combat is de, of je combat net net, of je kan kies de kaart die nou voorzien. Je moet één ding weten. Wanneer je leiding wil geven, 
moet je kunnen onderwerpen aan leiding. En je moet je kunnen houden aan regels. Dus wanneer mensen die vanuit hun verantwoordelijkheid weten dat je een leidinggevende bent, zich niet willen onderwerpen aan de leiding, dan heb je een groot probleem. En ano iwa agustat wetang. Als mensen dat graag willen hebben, dat is dat wat zij willen maken van Suriname. Maar ik ga er op geen enkele manier aan meewerken dat er chaos wordt gecreëerd. Er zijn regels voor ieder. Ik ben een van de 51 DNA-leden. Ik ben gelijk aan alle anderen, maar er is maar één die boven ons allen toch leiding heeft. En ik moet mij tijdens de vergadering onderwerpen aan die leiding. Ook al ben ik net zo als hem gekozen hier. Ik moet onder die leiding hier. Ik heb regels, er is een huishoudelijk reglement. Er is een ordereglement. Wij moeten ons ook aan regels houden. Dat als er een politiehandvest is. Dat aangeeft wat je wel en wat je niet kan doen. En je van mening bent dat je een broertje van God bent. Dus je wil doen wat je wil. En die regels worden toegepast. Niet door de president. Maar door de dagelijkse leiding van het korps, dat rust bij de korpschef. En net zoals een van de vertegenwoordigers van de bond heeft aangegeven, dat de korpschef heeft gehandeld in zijn bevoegdheid. Dan moeten wij ons daaraan ondergeschikt kunnen maken. Dus je kan herrie willen schoppen en op straat wakama spelen. Maar wanneer je als leidinggevende leiding geeft, dan moet je kunnen onderwerpen aan leiding en aan regels. En wanneer men dat niet kan. Dan moet je geen leiding willen geven. Want dat pas je niet in die functie. En ik vind het jammer. Ik ben niet blij. Ik ben niet in een hoera stemming. Maar ik vind het jammer dat het zo ver had moeten komen. Omdat die twee politiefunctionarissen zijn door meerdere mensen erop gewezen. Ook zelfs opgeroepen door de korpschef. Eén is geweest, één is niet geweest. Dus wanneer de mensen die een andere agenda hebben. Want we moeten ons afvragen als een organisatie zich wil verzetten tegen regels. Wat wil die organisatie dan van het land maken? Daarom heb ik bewust gezegd, herrie schoppers. Omdat wanneer je zaken wil doen op een correcte manier, zijn er een heleboel manieren om dat te doen. Men praat over functies moeten terug worden gedraaid. Het moet per wet veranderen. Je hoeft niet naar de president te gaan. Kom hier. Maar geef ons aan wat je in die wet wil veranderen. Want net zoals u weet, ik ben de voorzitter van de commissie die te maken heeft met dubbele salarissen. Daar al zie je... Dat die bereidwilligheid er eigenlijk niet is. Maar ik ben blij dat de president die streep dwars heeft getrokken. Niet alleen voor de first lady en de broer. Maar voor iedereen. En daarom had ik hier in DNA gevraagd. Minister Poerdengarding. Poerdengarding met Oshie alle de beleidsadviseurs die de. Want, ik ga doen. Ik heb protest. Dan heb ik een protest. Ik heb een Ik ook geen brutus. A regering die is zorgen dat je money stort, je vakantiegeld stort. Daar heb ik een actie taboe. Een soort, soort rommel. Dus, ik moet netjes blijven. Maar ik ga niet. Het Surinaams volk moet een keertje zien. En weten hoeveel van de gasten. Die menen namens het volk op te willen komen. Een dubbel, dubbel salaris hebben. Want het is over dubbel functie. Mensen die thuis zitten en nog geld krijgen. En daarom zeg ik. Het is goed dat de president kennis heeft genomen daarvan. Maar... Ik weet niet wat men wil bereiken door hier, in, hier te komen protesteren. Dat een maatregel die op basis van wetgeving genomen is, dat dat teruggedraaid moet worden. Wat wil men hebben van de samenleving? Wil men anarchie? Ik denk het niet. Maar we zien dat uw collega parlementariërs, mm. Melvin Bouva, dat dat toch wel dat een issue heeft gemaakt hier in het parlement. En zelf de regering ter verantwoording roept hier. Ja, 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 kijk, je moet goed begrijpen, meneer Ganesho, is een, is een, is een, is een politiek ding. Dus hij kan ermee gaan scoren. En als de mensen die op straat zijn, in opdracht van de NDP en boven op straat zijn, want ze worden zelf, die soundtruck die ze hebben, komt van de NDP. Ik bedoel, ernstig met die soundtruck was toch bij NDP Noord. Dus ik kan begrijpen, en wie kost die voor u, krakung at die obrong. Dus natuurlijk, als je, de werk, als je aan de werkarmen van de NDP komt, om het zo te zeggen, dan kan ik begrijpen, ja, waarom lid boven in de bres wil springen. Er zijn ook een paar van de leden van Team Organic zijn ook uitgenodigd naar binnen. Om te komen zien hoe het in een geciviliseerde samenleving gaat. Hoe het in een ordelijke samenleving gaat. Hoe het in een DNA-vergadering gaat. Dat het niet is staan te schreeuwen met een megafoon. Maar waarbij je de tijd neemt 
om je punt van orde te vragen, waarbij je een persoonlijk feit kan vragen, waarbij je bij interruptie ook ter tafel kan brengen wat jouw inbreng is. Ik ben blij dat ze er zijn in de zaal, zodat ze een beetje leren hoe het gaat. En niet denken dat wat ze op straat doen Suriname beter gaat brengen. Een protest is een uiting van misnoegen. En daarvan moet elke regering kennis nemen. Omdat ook als zouden er maar twee mensen op straat zijn, het zijn twee burgers. En ik zeg, het feit dat de regering kennis heeft genomen. Het feit dat minister Kuldip Singh de mensen is gaan toespreken. Het feit dat minister Achaiber Singh de mensen is gaan toespreken. Het feit dat de president ze heeft uitgenodigd, zegt veel. En het feit dat de vicepresident ze ook toe heeft gesproken. Dat geeft aan dat de regering Santoki anders omgaat met de gevoelens die bij het volk leven.